Der Wächter trat zur Seite und gab den Blick auf ein weitläufiges Gewölbe frei. Um einen reich verzierten Sarkophag wölbten sich die gebeugten Gestalten steinerner Knechte. Sie huldigten dem Sarkophag, begierig ihrem verstorbenen König in der Unterwelt zu dienen. Die Wände waren über und über von freskenartigen Mosaiken bestückt, die den König im Kampf gegen Ägypter und Löwen zeigten. Stolz wies der rätselhafte Wächter auf den Wert und der Haltungszustand der Exponate hin und ließ es in seinen Ausführungen auch nicht an historischen Details vermissen. Schaut euch das an! Wächter, leuchtet doch mal hier herüber! Seht nur, neben diesem mächtigen Sarkophag reicht ein steinerner Altar auf. Darauf, das muss die Krone Nebukadnezars sein! Matrosen, wir haben es geschafft! Pittoresk. Mon Dieu, Prinz Privatier, Professor Assis! Nicht so schnell, Bagage zurück! Euer Werk ist getan. Ja, <lacht> da guckst du, Lex. Ich habe euch Was? nur benutzt, um die Krone ausfindig zu machen, oh. die seit Jahrtausenden ungelösten Rätsel zu lösen, den Wächter zu besiegen. Mein Kompliment, oh. ihr habt wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich wusste es. Sie haben unseren überlegenen Intellekt für ihre finsteren Machenschaften missbraucht. Und die Unke steckt mit ihnen in einem Loch. Unter einer Decke. Ganz recht, du Amateurschnüffler. Ihr seid brav mhm. den Spuren gefolgt, die ich euch gelegt habe. <lacht> die Game Show gekauft? Das europa -Car. Nur ein Vorwand, um euch auf die Unke treffen zu lassen. <lacht> was? Eure Besuche bei mir. Schon mal was von Neurolingual Programming gehört. Ich habe Top-Psychologen angeheuert, um euer Unterbewusstsein ganz auf Nebukadnezar den Zweiten zu bleiben. Meinen direkten Vorfahren ganz am Rande. Sie sind ein gemeiner Schuft und wir werden die Krone fix nicht rausrücken, wofür auch immer Sie sie brauchen mögen. Davon vermögt ihr euch gar keine Vorstellung zu machen. Ich habe den Unke benutzt, um euch auf die richtige Fährte zu locken und die mächtigen Artefakte Nebukadnezars zu stehlen. <lacht> Und der Siegerring der Kanzlerin und die Kette der Nofretete waren kein Problem für die Macht der dunklen Gemeinheit. Der Einbruch im Museum. Hä? Der Überfall auf die Kanzlerin. Fehlte nur noch die Krone. Nun sind die Artefakte komplett. Die Metamorphose kann beginnen. Professor Unkbein. Was? Bereite die Zeremonie vor. Gebt mir die Krone, Jungs. Ihr habt keine Wahl. Professor Unkebein? Professor? Professor Assis? Sie sind die Unke! Ganz recht, Lex, super schlau. Der Unwissenschaftler Nariche, Professor Assis und seine unwahren Märchengeschichten. Siehst du nun das zuerst, ne? So große Unken gibt es gar nicht. Das ist doch nur Schwindel. Was ich nicht verstehe, ist, was sie vorhaben, Privatier. Doch eins weiß ich, wir werden euch zwei sauber Männer der Polizei übergeben. Und die Krone rücken wir nicht aus. Mit uns wollen sie sich nicht anlegen. Schließlich sind wir das Team Europa. Und ich würde sie liebend gern persönlich verbimsen, Sie Lügenbaron. Das äh, habe ich gar nicht nötig, ihr Plebejer. Wisset, welche Macht unermesslicher Reichtum und Ingenieurskunst mit sich bringen? Schnappt ihr die Krone, Unkebein! Opa. Vor den Augen unserer drei Kommilitonen verwandelte sich ihr geliebter Professor Aziz in eine abstoßende, fettgesichtig finstere ah. Gestalt. Blitzschnell stürzte ah. sich die dunkle Unke auf das Team Europa. Mutter, gib mir! Mit zwei gezielten Schlägen setzte sie Nick und Lady außer Gefecht. Ihr Lex sich versah, hatte die abscheulich schwarze Zunge der riesenhaften Unten gestellt, ihm die Krone aus der Hand gerissen. Unkebein! Unkebein! Du leuchtender Stern! Es überrascht mich immer wieder, was mein Genie zustande bringt. Komm her! Komm her! Bring mir die Krone! Mit einem weiten Satz sprang die Unke zurück an die Seite des Privatiers und bot ihm die Krone des Nebukadnezar an. Dieser nahm die Krone und fuhr der Krötengestalt gönnerhaft über das Köpfchen. 
Wein, brav! <lacht> du dienbarer Geist, du milchliebende Schlange, <lacht> gib mir von deinen Schätzen, gib mir die Krone! <lacht> Hilflos beobachteten unsere drei Kommilitonen, wie der Prinz Privatier sich die mächtige eherne Krone auf sein Haupt setzte. Die kalten Augen des Privatiers bekamen einen wirren Glanz. Mein Ehevater, Nebukadnezar, endlich werden wir miteinander vereint sein und unsere unermessliche Macht wird Babylon wieder auferstehen lassen. Europa ist nie genug gewesen. Der Vertrag von Versailles, die ewig drückende Erbschande. Es wird Zeit, dass die großeuropäische Identität in den Grenzen des römisch-europäischen Reiches wieder erstarrt und alle bisher geleisteten Reparationen ausnahmslos zurückgezahlt werden. Groß Babylon wird die subversiven Institutionen der bolschewistischen Demokratie verschlingen und die anarchistischen Hochstapler aus dem Kanzlerhaus werfen. Was sie da von sich geben, ist Hochverrat an unserer hart erkämpften Demokratie. Ich werde sie beim Referat für politische Einigkeit melden. Dazu wirst du leider keine Möglichkeit mehr bekommen, kleiner Lex. Und gemein, reiche mir den Siegering aus einer deiner Bauchfalten empor. Reich ist es soweit. Ich werde mich mit dem Geist Nebukadnezars vereinen. Unkebein, jetzt die Kette. Das heilige Geschmeide des ewigen Königs erlaubt es mir hier am Ort seiner letzten Ruhestätte, diese sakrosankte Zeremonie einzuleiten. Sakro... was? Was haben Sie vor? Was für eine Zeremonie? Ich werde jetzt das heilige Geschmeide aktivieren. Ein letztes entscheidendes Detail fehlt noch. Ein persönlicher Gegenstand, eine Nachfahrin der Blutlinie von Susa. Von Susa? Unkebein, da wäre mir Sandys Portemonnaie. Sandys Portemonnaie! Sie haben also die Geldbörse von Sandys königlichen, perfekt geformten Liebesapfel gerissen. Das werde ich Ihnen nie verzeihen. Das, äh, lieber Lex, ist mir völlig egal. Und auch dir wird es gleich völlig eins sein. <lacht> Professor Aziz, oder was von ihm noch übrig geblieben war, reichte dem Privatier das Portemonnaie. Sofort erstrahlte das gesamte Gewölbe in einem hellen Licht. Tief im Inneren des Zikorats erschollen unzählige Fanfaren und Trompeten. Zitter und Tambourin erklangen und kündigten die Ankunft des Königs an. Oh. 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 Der Privatier! Er wächst! Oh. Er immer das, weiter! Das lässt sich oh. wissenschaftlich in Recht nicht mehr erklären. Er ist doch mindestens drei Meter groß. Und seine Augen leuchten wie pures Gold! Spürt die Macht Nebukadnezars! Nieder! Oh. Gegen ihren Willen drückte eine unsichtbare Kraft die drei Matrosen auf ihre Knie. Mit einer ausladenden Geste sprach der Riesenkönig seinen Fluch über sie aus. Lex wollte protestieren, aber es kam nur Kauderwelsch aus seinem Munde. Jedes Wort schien wie verdreht und seine Zunge gehorchte ihm nicht mehr. So kam es, dass Lex weder seine Kommilitonen noch den schwadronierenden Gottkönig noch sich selbst verstand. Der König Privatier hatte ihre Sprachen verwirrt. Nie wieder sollt ihr eure Sprache sprechen können. Und nur eines soll es fortan für euch geben. Gehorsam! Vor euch steht der gerechte Gottkönig von Babylon, von Großeuropa, nein, der gesamten Welt. <lacht> hey da, was ist hier für eine Scheiße los? Bange Beile! Wie kannst du es wagen, Wurm? Wirren es über dich! 
Herr Privateer, ich know dich, aber what is happened here? Du bist ein richtig Tal geworden. Der Fluch des gottgleichen Königs schien den Inspektor nicht zu treffen. Wirrnis über dich! What is das für ein Gelaber? Was ist Wirrnis? Ich understand nur Train Station. What haben sie mit dem Team Europa gemacht? Die können ja gar nichts mehr speaken. Schweig, Niederling! Knie von einem König, Brückchen! No one spricks so mit mir alike. Du bist eine Krone nicht worthy, ha? Huh? Ohne zu zögern sprang der Inspektor mit einem gewaltigen Satz empor und entriss Nebukadnezar seine eherne Königskrone. Nein! Woraufhin dieser wieder auf die Größe eines normalen Sterblichen zusammenschrumpft. Oh! Inspektor Bungaba! Hurra! Der Fluch ist gebrochen! Sie haben sich aber Zeit gelassen. Du wusstest, dass er kommen würde? Na klar! Ich habe ihm ja Bescheid gegeben. Eure SMS macht's möglich. Lex, immer ein Schritt voraus. Ich konnte es kaum believen, aber dann dachte ich, das musste ich mir anwatschen. Wenn das alles right ist, was du gesagt hast, und tatsächlich, der Privateer ist responsible für den Rab aus dem Museum und Überfall auf die Chancellorin. Und das bedeutet, sie sind verhaftet. <lacht> Gemein, hilf mir! Inspektor, die Unke, sie flieht, sie müssen sie aufhalten! Du entkämpfst mir not, Bürschchen! Wächter, Wächter, wo sind sie? Halten Sie die Unke auf! Der altertümliche Krieger löste sich aus dem Schatten der Gewölbekammer und stellte sich der dunklen Unke mutig in den Weg. Ja! Jetzt kann sie nicht mehr weg! Ah! Was ist das? Sie hat den Wächter gefressen! Mit einem einzigen Haps verschluckt! Nein! Sie entkommt! Oh nein! Jetzt ist sie in diesem scheißlichen Loch verschwunden! So endete der diabolische Plan des Privatiers Prinz Eugen von Luxemburg-Hofmannsthal. Am Boden der Grabkammer Nebukadnezars hingestreckt, lag er elend in einem Haufen goldenen Geschmeides. Die dunklen Geister vergangener Tage waren so schnell ausgefahren, wie sie erschienen waren. Die dunkle Unke hatte sich in ein abscheulich schlammiges Loch verkrochen, in endlose Tiefe. Es konnte nicht anders sein. Für Äonen musste sie die Hausunke des schiefen Turms von Babylon gewesen sein und niemand konnte die Uranfängliche hier jemals wieder behelligen. <lacht>